Hello, everyone, and welcome back to our Easy English series where we unravel the mysteries behind common idioms and expressions. Today, we've got an interesting set of phrases to delve into. So, let's get started. 1. Whiplash Our first expression is, whiplash. Now, whiplash refers to a neck injury resulting from a sudden, full back and forth movement of the head, often seen in car accidents. For example, after the collision, she experienced whiplash and had to seek medical attention for her neck pain. It's a term commonly associated abrupt movement of the neck, particularly in the context of vehicle collisions. 2. Acupuncture Moving on to our second expression, we have acupuncture. Acupuncture is a traditional Chinese medical practice involving the insertion of thin needles into specific points on the body. This is believed to stimulate energy flow or qi and aid the body's natural healing processes. For instance, if you're experiencing back pain, you might decide to try acupuncture as an alternative therapy. 3. Find it helpful. Now, let's talk about the phrase, find it helpful. This expression means to discover or perceive something as beneficial, advantageous, or useful in a particular situation. For instance, many students find it helpful to create a study schedule for better time management during exams. Similarly, if you're learning a new language, you might find it helpful to immerse yourself in native speaking environments. 4. Relieve. Next up is, relieve. To relieve means to reduce or remove something, such as pain or an unpleasant feeling. So, if you have a painkiller, you might hear someone say, this pill will relieve your pain. Or, in a tense situation, someone might try to relieve the tension by making a joke. 5. Look into. Finally, we have, look into. This expression means to investigate, examine, or inquire about a particular matter to gather more information or understand it better. For example, the authorities promised to look into the complaints raised by the residents regarding noise levels in the neighborhood. In a similar vein, if you're curious about a topic, you might say, I'll look into it. And there you have it, folks. Another set of idioms and expressions decoded for you. If you find these explanations helpful, be sure to hit that like button and subscribe for more content. Until next time, keep exploring the fascinating world of English expressions with Easy English. Thanks for tuning in. All right. The pain can show up later. The pain can show up later. <sighs> yeah, you can feel the pain days after the accident. Uh, right? You can feel the pain days after the accident. Yeah, days meaning like couple or several days later. 그렇죠. Yeah. 며칠이 지나고 나서야 mm. 겨우 그때부터 통증을 느끼기 시작하는 경우가 아주 많군요. That's right. 네. 그래서 show up 하면 은 나타나다 appear라는 뜻으로 많이 쓰게 되는데요. Mm -hmm. Show up later 나중에 나타나다 라는 뜻의 표현이었습니다. Mm -hmm. 자 어제의 내용이었거든요. 다시 한번 들어볼까요? Hey Greg. I'm not really feeling any pain right now from the accident. Well, the pain can show up later. You should consider getting a checkup at the hospital, just to be safe. You think so? I thought I was fine. It's better to make sure. It's your health we're talking about. All right, I'll think about it. Thanks. 네, 이렇게 해서 어제 내용에서는 You should consider getting a checkup at the hospital just to be safe 가 있었습니다. You should consider you should really think about it. 음. Right? 그렇습니다. Yeah. 네, consider 하면은 잘 생각을 깊게 하다, 뭐 고려하다 라는 말이 되잖아요. Right. 네, 그래서 consider. 그래서 it's better to make sure 라는 말도 있었는데 right. 그래도 확실히 해두는 게더 좋죠. It's better to make sure. Because it's your health we're talking about. 음, yeah. 맞아요. It's 다, that important. 네, 그러니까 다른 것도 아니고 바로 네 건강 얘기하는 건데 네가 그렇게 너무 자신만만 할게 아니다 라고 해서 It's yeah. your health we're talking about. 자, 이런 표현도 함께 알아두시면 좋겠습니다. That's right. 자, 오늘은 14일 목요일 순서 74쪽으로 이어집니다. Mm -hmm. 그차 사고를 당하고 나서 어느새 목 뒤쪽에 이제 통증을 느끼기 시작하는 거예요. 뒷목 잡고 oh. 나오는 거죠, 지금. Oh no, my neck. 네. 자, 그래서 그레그는 혹시 차 사고로 인한 통증일 수도 있다면서 침수를 한번 받아보라고 제안합니다. 자, 이제 서구에서도 점차 알려주고 있는 이 동양의 침술 어떻게 설명하고 있을까요? Acupuncture? Acupuncture. That's right. 그렇죠. 자, 우리말 대바로 들어보세요. <웃음> Oh, 
사고로 인해서 뭐 목표에 손상을 입은 걸까? 그럴 수도 있지. 한의사를 한번 찾아가 봐서 이 침을 맞아보는 게 어때? 한번 생각해봐. 어. 어떤 사람들은 목 통증에 침술 요법이 도움이 되나, 된다고 하더라고. 아, 침술 요법? 그거 뭐 바늘로 하는 거 아니야? 응, 특정 지점을 목표로 아주 가늘하단 이 바늘을 사용해서 어. 어, 이거 막 턱턱 쏘는 건데. 어? 그럼 내 통증이 이 완화될 수 있을 거야. 어, 그래. 한번 알아볼게. 아, 고마워, 그렉. 그 어제 대화에서 그러니까 어제 대화에서 the pain can show up later 라고 하더니 it showed up today 그러니까 오늘 <웃음> 바로 그냥 하루도 못 가가지고 나오네요 자 one 어떤, word actually it's 응. worth highlighting is whiplash whiplash 그렇습니다 whiplash whiplash <웃음> 응. 그거 영화의 제목이기도 하잖아요 whiplash 라고 해가지고 that's right 네. 근데 whiplash 가 됩니다 So whiplash is basically um, like your neck especially. Mm. When you get hit by a car with sudden movement, Mm. you get this ache and sore that can almost damage your neck. So sudden movement of your neck, you get a whiplash. 그래서 왜 목에 그래서 headrest인가요? 왜그 뒤에다가 받치는 거 있잖아요. 머리 이렇게 받치는 거. 조수석 같은 경우에. Yeah, the, like the headrest. The headrest. Yeah, sure. 그렇죠. Uh. 그 뒤에 그 받친 거 어떤 분은 그 뽑아서 그냥 따로 어. 하기도 하는데 왜냐면 <웃음> 시야를 가리니까 뒤에서는. 근데 음. 그 headrest가 있는 이유 중에 하나가 이 whiplash 같은 경우. It protects your neck. 네, yeah. 목을 보호하기 위함이라고 하더라고요. Right. 자, 영화 얘기하는 거 아니고요. 음. 자동차 사고로 인한 목뼈 손상을 가리켜서 whiplash라고 하게 됩니다. 자, 한번 잘 귀기로 들어보시기 바라고 오늘 영화 대화 들어보죠. Oh. My neck hurts. Could it be whiplash? It's possible. Maybe you should consider seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. Some people find it helpful for neck pain. Acupuncture? Isn't that the one with needles? Yeah, they use very thin needles to target specific points. It might help relieve your pain. Hmm, I'll look into it. Thanks, Greg. 먼저 뒷목을 잡고 아유 목 아파라고 해요. Oh, my neck hurts. My neck hurts. Mm-hmm. 그렇군요. H-U-R-T, hurt 하면 은 통증을 느끼게 하다라는 뜻도 되고요. Mm-hmm. 내가 어디 다쳤다라고 할 적에도 뭐, 뭐 이렇게 말하기도 하죠. Hurt. Got hurt. 네. Yeah. It's hurting. You're hurting me. 어떤 사람이 내 팔을 꽉 잡고 자기도 모르는 사이에 내 팔을 너무 꽉 잡고 있을 경우에 어, 아파. 이거 놔. 왜 right. 이렇게 말할지 You're hurting me. You're hurting me. Let 네. me go. 그러니까. Right. 그렇게 말하는 거 들을 수 있잖아요. Mm-hmm. My neck hurts. 통증을 막 지금 일으키고 있는 거죠. 목이 아프다. 보통 right. neck 하게 되면 뒷목 뭐다 가리키나요? 목 전체를? So, whiplash, right? Mm-hmm. So when you have a whiplash, usually it's caused by an accident mm-hmm. or sudden movement of your neck. Mm-hmm. So it's, it's an injury to your neck. Caused by whiplash, sudden movement. Oh, sudden movement. Yeah. 그렇죠. 그래서 이제 자동차 사고로 인한 목뼈 손상이다 아까 말씀을 드렸는데, right. 그래서 이제 뒷목을 잡고 my neck 이렇게 말하게 된다는 oh, 거죠. Back up my neck. Yeah. 어, 그렇죠. 그래서 W H I P L A S H whiplash. 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 Right. 그렇습니다. 원래 whip 하게 되면은 채찍을 말하잖아요. Yeah. 어, 그렇죠. Whip. 하는 게 그래서 그 아마 영화에서 위플래시는 그런 채찍질을 의미했다고 보여져요. 왜냐면 선생님이 굉장히 몰아치잖아요. 계속 혼나고 있으니까 그렇죠. 그러니까. 어? He was really mean. 음, 나까지 mean. <웃음> 그래서 여기서 위플래시는 사고로 인한 어떤 목표 손상을 말합니다. 그래서 혹시 이거 그런 사고로 인한 목표 손상일까라고 하는 말이. Could it be whiplash? Could it be whiplash? Yeah. 라고 합니다. Could it be? Could it be? Is yeah. it possible that it could be? 맞아요. Right? 혹시라도 뭐뭐인 걸까? 라고 하는 말이 could it be로 시작한다는 거죠. Right. Could it be? Could it be? Whiplash? 아니까 혹시 이거 그 whiplash인 걸까? 라고 묻습니다. 그러니까 자기도 right. 확신이 없기 때문에 묻는 말이 될 텐데 right. 네, 내가 오늘 기분이 이렇게 괜히 자꾸 다운되고 이러는데 혹시 비 탓일까? 
비가 와서 이러는 건가? Could it be the rain? Could it be the rain? 이렇게 말하는 거잖아요. Right. 자, could it be whiplash? 라고 했더니 지금 음. 그레그는 어, 그거 가능하지? It's possible. It's possible. Mm-hmm. 그러면서 자 이제 한의사 선생님을 한번 찾아가서 침을 맞아보는 거 생각해 보래요. Mm. Maybe you should consider seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. Maybe you should consider. 어쩌면 너는 이걸 하는 걸 고려해 봄직하지? Maybe you should consider. Seeing a doctor. 자, 여기까지만 먼저 보겠습니다. 의사 선생님을 만나러 가는 거. 우리 말로 진료 보는 걸 말하겠죠. Seeing a doctor. Seeing a doctor. So maybe you should consider seeing a doctor. 근데 어떤 닥터냐 하면 of Korean medicine for acupuncture. Ah. 네. So I think generally it's it's been called traditional like oriental medicine. Right. 네, 예전에는 그런 적이 right. 있었죠. But now we divide Chinese and Korean, right? 네, 맞습니다. Yeah. 제가 이걸 좀 확실히 하기 위해서 just to make sure 그걸 right? 확실하기 위해서 그 <웃음> SNS를 통해서 한의사 선생님 어, 저좀 도와주세요. 음. 한의사님을 영어로 뭐라고 부르냐고 여쭤보았었어요. Okay. 그랬더니 많은 분들이 답을 주셨는데 이런저런 여러 가지 오리엔털 메르슨이라고 sure. 주셨지만 그 여기서는 어 Doctor of Korean Medicine이라고 정식으로 부르기로 ah, 2021년도인가 okay. 결정이 됐다는 Very 말씀을 얻어 주셨습니다. Okay. 네. Doctor of Korean Medicine. 그렇습니다. Doctor of Korean Medicine. Yeah, I like that. Yeah. 네, 그렇죠? Yeah. So 한의학 같은 그 한이 이제 한국의 한이 되는 거거든요. Mm-hmm. So a Doctor of Korean Medicine. 근데 이분을 찾아가서 뭘 하는 거냐면은 for acupuncture 아. 침수를 받으라는 거죠. acupuncture. acupuncture. the reason why it's called acupuncture, 음? you accurately puncture exactly where you need the 침, right? 아, yeah. 그러니까 accurately 아주 정확하게, 정확하게. the acute라는 단어도 있지만 sure. 좀 뾰족하게 그 음. acu로 시작해서요. 빵꾸가 아니라 펑크. 네, 펑크. 구멍을 낸다는 거잖아요. 빵꾸가 네, 원래 펑크에서 왔잖아요. 그렇죠. 그렇죠. Yeah. 네. So accurately puncture exactly the location where you need the needle. 어, 그렇습니다. Right. 자, 그래서 어떤 사람들은 그 특히 목 통증에 아주 이게 효과적이라고 여기더라. Some people find it helpful for neck pain. Some people, not everyone, but some people find it helpful. 그것이 helpful하다고 여긴다라는 뜻이 됩니다. 이때 find는 무엇에? For neck pain, 목 통증에 라고 하죠. They find it, they experience it, so that when, when people experience something good, 음. so, oh, I find it helpful. 그렇죠. Yeah, this is my experience. 맞습니다. Right? 내 경험상 이렇다고 나는 여긴다 라고 할때 물건을 찾는다는 뜻의 find를 이대로 쓰게 됩니다. That's right. 여기까지 들어보죠. Oh, my neck hurts. Could it be whiplash? It's possible. Maybe you should consider seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. Some people find it helpful for neck pain. Oh, my neck hurts. Could it be whiplash? It's possible. Maybe you should consider seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. Some people find it helpful for neck pain. Some people find it helpful for neck pain. 어떤 사람들은 그것이 neck pain에 helpful 하다고 여겨요 라고 해서요. Right. Some people find it helpful for neck pain. 이렇게 말했습니다. Some people believe they have experience that hey, acupuncture is good for neck pain. 그렇죠. So a lot of people actually they highly recommend acupuncture for right. this kind of situation. Highly recommend. 네. 그러니까 이런 경우에 그 침수를 많이 그 권하는 사실은. That's right. 네. 자, 그랬더니 이제 태미는 어, 사실 침술을 한 번도 받아본 적이 없는 거예요. 그래서 침술요법 그거 바늘로 하는 거 아니야? <웃음> acupuncture? Isn't that the one with needles? 네. Acupuncture? 그거는 혹시 뭐 이거 이런 거 아니야? Isn't that the one with needles? <웃음> 네. <웃음> the one or that treatment? 그렇죠. Isn't that the treatment? Isn't that the one with needles? 네. Poking you? 네. <웃음> 바늘로 콕콕 찌르는, 찌르는 포크하는 네. 그런 그런 거 아니야? 라고 해서 그런 거가 바로 the one에 해당이 됩니다. Isn't that the one? Isn't that the one? 자, 그랬더니 맞아. 그 특정 지점을 목표로 아주 가느다란 바늘을 사용하지. Yeah, they use very thin needles to target specific points. 네, 따지고 보면 말이 길어서 그렇지 문, 어, 단어는 하나도 어려운 게 없습니다. Mm-hmm. They use 그들은 사용해요. 
very thin needles. Right. 아주 가는 침을 뭐 하느라고? To target specific points. 특정 지점을 목표로 하느라고. Specific points in your body, right? 그렇습니다. Yeah. 그러니까 뭐 혈전 뭐도 이렇게 말하기도 하고요. Yeah. 그런데 그 target이라고 하게 되면 목표라는 뜻도 되고 관역이라는 뜻도 되고 mm-hmm. 목표로 해서 그거를 이제 명중시킨다는 뜻도 되는 거죠. Yeah. Target specific points. 그렇습니다. Right. 자, specific 다른 뭐 아무데나가 아니라 특. 정 정해진 이런 말이 되는 거죠. Right. 그러면 네 퇴, 어, 통증이 완화될 수도 있을 거야. It might help relieve your pain. 네, 이 사람도 100% 확신하지 않고 그럴지도 몰라라는 뜻으로 it might help relieve your pain. It might, it may. I think you can use them in the same situation. 그렇죠. Here. 네. It might help relieve. It may help relieve. Ease your pain, right? Ease your pain. Relieve your pain. Relieve your pain. Relieve 하면 안도하다. I am relieved 할 때도 이 relieve를 That's 썼잖아요. Right. Relieved, 네. right? R-E-L-I-E-V-E 여기서는 완화시킨다는 뜻으로 쓰였습니다. 통증 같은 거. So yeah. relieve하고 pain하고 같이 잘 쓰이게 되는 거죠. Mm-hmm. 네, 여기까지 들어보세요. Acupuncture? Isn't that the one with needles? Yeah. They use very thin needles to target specific points. It might help relieve your pain. Acupuncture? Isn't that the one with needles? Yeah, they use very thin needles to target specific points. It might help relieve your pain. 그랬더니, 음, 한번 내가 알아볼게 라고 해요. Hmm, I'll look into it. 네, 자, 이거 참 많이 써라고요. Look into it. I'll look into it. Hey, do you know if it's going to rain tomorrow? I don't know. I'll look into it. 어. 찾아보는 거잖아. 아, 그렇죠. 연구하다, 찾아보다, 뭐 어. 알아보다. 어. I'll look into it. I'll look into it. <웃음> right. 지금 정말 좋은 말씀 주셨는데 내일 비가 올것 같아? Do you think it'll rain tomorrow? 그랬더니 I don't know. I'll look into it. 나도 모르겠는데 한번 검색해 볼게. 흔히 right. 우리말로는 그렇게 말하게 되는데 right, right. 그게 바로 그때 뭐 어, 그렇다고 해서 무슨 다른 특정 단어를 쓰는 게 아니라 look into를 쓴다는 거죠. Yeah. Find 아, out, look 음. into, we use it very similarly. 그렇죠. Right? 그 안을 내가 들여다본다는 뜻은 결국 한번 자세히 알아본다는 뜻이거든요. Yeah. Right. I'll look into it. Right. 네. So when you look into something, like you just said, you you trying to find out something a little bit more in detail. 그렇죠. To look into something. I'll look into it. Mm-hmm. 그렇습니다. Thanks, Greg. 하고 이제 친절하게 인사도 했는데요. That's right. 이 부분 들어볼게요. Hmm. I'll look into it. Thanks, Greg. Hmm. I'll look into it. Thanks, Greg. 네, 전체 대화 들을까요? Oh, my neck hurts. Could it be whiplash? It's possible. Maybe you should consider seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. Some people find it helpful for neck pain. Acupuncture? Isn't that the one with needles? Yeah, they use very thin needles to target specific points. It might help relieve your pain. Hmm, I'll look into it. Thanks, Greg. 네, 이제 여러분과 함께 큰 소리로 말해보는 거 시작할게요. All right, loudly. 어, 목 아파. 혹시 사고로 인해서 목표에 손상을 입은 뭐 그런 걸까? Oh, my neck hurts. Could it be whiplash? Oh, my neck hurts. Could it be whiplash? 그럴 수도 있지. It's possible. It's possible. 그럼 한의사 선생님을 한번 찾아가서 침을 맞아보는 거 생각해봐. Maybe you should consider... Seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. Maybe you should consider seeing a doctor of Korean medicine for acupuncture. 어떤 사람들은 이목 통증에 침술 요법이 도움이 되나 보더라고. Some people find it helpful for neck pain. Some people find it helpful for neck pain. 침술 요법? 그거 바늘로 하는 그런 거 아니야? Acupuncture? Isn't that the one with needles? Acupuncture? Isn't that the one with needles? 응, 그 특정 지점을 목표로 아주 가느다란 바늘을 사용하는 거야. Yeah, they use very thin needles to target specific points. Yeah, they use very thin needles to target specific points. 그러면 너의 통증이 완화될 수도 있을 거야. It might help relieve your pain. It might help relieve your pain. 음, 한번 알아볼게. 고마워, Greg. Hmm, I'll look into it. Thanks, Greg. Hmm, I'll look into it. Thanks, Greg. 여기까지. Yay! Great job, everyone. Consider.